എക്സാമിനർ ഫാമിലി നമ്മളുടെ ഫിസിക്സിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയായിട്ടുള്ള അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ എസ് എസ് എൽ സിയിൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്താൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ എന്തും ചെയ്യണം കമൻറ്റും ചെയ്യണം ഇനി അടുത്തത് ഏത് പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് പോവാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നോക്കിക്കേ വെൻ ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഇസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ് നെയിം ദ ഫിനോമിനൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഒരു ചാലകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാന്തിക ഫ്ലക്സിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിലൊരു ഇ എം എഫ് പ്രേരണം ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ പേരെഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം തന്നെ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കോയിലിൽ എന്തുണ്ടാക്കുന്നു കറണ്ടിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അഥവാ ഇ എം എഫിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് നമ്മളൊരു പേര് വിളിക്കും എന്താ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അതേ പേര് തന്നെയാണ് അല്ലേ ആ ഫിനോമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അഥവാ ഇ എം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇ എം ഐ എന്ന് മാത്രം എഴുതി കൊടുത്താൽ പറ്റില്ല കേട്ടോ എന്താ എഴുതണം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾ എഴുതി കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് അവിടെ സെറ്റായി അടുത്തത് നോക്കൂ വിച്ച് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൺവേർട്സ് ദ എ സി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ആർമേച്ചർ ഓഫ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ഇൻ ടു ഡി സി എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ നമ്മൾ എ സി ജനറേറ്ററിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ സി ജനറേറ്ററിൽ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആർമേച്ചർ കോയിലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് എ സി ആണ് അല്ലേ അത് എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തും എന്താവുന്നു എ സി തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക കാരണം അല്ലെ അവിടെ ആ എ സിനെ പുറത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് എ സി ആരാ കൊണ്ടുവരുന്നത് സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ആണ് അല്ലെ സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിൽ എ സി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതേ ആള് അല്ലെ ഇതേപോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ഡി സി ജനറേറ്റർ ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ആർമേച്ചർ കോയിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എ സി തന്നെയാണെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഡി സി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അഥവാ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ആക്കുന്നത് ആരാണ് നമുക്കറിയാം എ സി ജനറേറ്ററും ഡി സി ജനറേറ്ററും തമ്മിൽ ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ എന്താ വ്യത്യാസം ആ എ സി ജനറേറ്ററിൽ സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ അതെന്താണ് സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ആർമേച്ചർ കോയിലിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എ സിനെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്നത് ആരാണ് ആ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ആ വേറെ ആരുമല്ല സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്സ് ഓക്കെ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക റെഡി ആണല്ലോ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഡി സി ജനറേറ്റർ ആർമേച്ചറിനെ പ്രേരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന എ സി വൈദ്യുതിയെ ബാഹ്യ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഡി സി ആക്കി നൽകുന്ന സംവിധാനമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നോക്കിക്കേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് സ്കെമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ ജനറേറ്റർ ഇസ് ഗിവൺ അല്ലേ ഒരു ജനറേറ്ററിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതാരാണ് ഇതൊരു എ സി ജനറേറ്റർ ആണ് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് എ സി ജനറേറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇവിടുത്തെ റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ റിങ്സ് ആണ് അല്ലേ മക്കളെ ഫുൾ റിങ് അഥവാ ആ സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ആണ് ഇനി നോക്കാം വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജനറേറ്റർ ഈസ് ദിസ് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇത് ഏത് ജനറേറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഫുൾ ഓൺ കോൺ
ആ റിങ്സിന്റെ പേരെന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ സ്പ്ലിറ്റ് അല്ല സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ആണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി അതിനുശേഷം ഏറ്റവും നാലാമത്തെ ആളാരാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ കറണ്ടിന് കൊടുക്കുന്ന ആളാരാണ് വേറെ ആരും അല്ല അത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്രഷ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുക ഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്രഷ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് എ സി ജനറേറ്ററിൽ നിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് എന്റെ കുട്ടികളിൽ എഴുതണം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കൂ സ്റ്റേറ്റ് ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ദിസ് ഡിവൈസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ എ സി ജനറേറ്ററിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം പ്രസ്താവിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വെറുതെ എന്താണെന്ന് എഴുതിയാൽ പോരാ അതിനെ പ്രസ്താവിക്കുക അല്ലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം എന്താണ് എ സി ജനറേറ്റർ ഏത് തത്വത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇ എം ഐ അഥവാ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണമാണ് അപ്പൊ എന്താണ് വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം അഥവാ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കണം എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെനവർ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അല്ലെ ത്രൂ എ കോയിൽ ദർ ഇൻറ്റ്യൂസസ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഇൻ ദാറ്റ് കോയിൽ അല്ലെ ഒരു കോയിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കാന്തി കാന്തിക ഫ്ലക്സിൽ എന്ത് വരുത്തുന്നു ആ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്ന സമയത്ത് ആ കോയിലിൽ എന്ത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഒരു ഇ എം എഫ് അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം അതെന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾ എഴുതി കൊടുത്താൽ അവിടെ ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ടീച്ചർ തരും ഒരു മാർക്ക് പോലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് സി എഴുതാം നാല് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ആൻഡ് ഒന്നായിരിക്കും അപ്പൊ മൊത്തം നാല് മാർക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഡി സി ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ആ ഇത് മുകളിലും താഴെയും മുകളിലും താഴെയുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ഏതിൻ്റെയാ എ സി ജനറേറ്റർ ആണ് അല്ലെ ഇത് എ സി ജനറേറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് പക്ഷെ ഇ എം എഫിന്റെ വാല്യൂവിനൊന്നും വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് എന്തിന്റെയാണ് ആ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് ഡി സി ജനറേറ്ററിന്റെ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് എന്തിന്റെയാണ് ഡി സോറി ഡി സി ജനറേറ്റർ അല്ല ഡി സി ബാറ്ററി ആണ് അപ്പൊ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ബാറ്ററിയിലെ ഗ്രാഫ് ആണ് അതായത് ഡി സി ബാറ്ററിയുടെ ഗ്രാഫ് ആണ് ഇത് അതായത് ഇ എം എഫിന്റെ വാല്യൂവിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല മൂന്ന് വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് വോൾട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ ആ ഇവിടെ ഒരു അല്ലെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് പക്ഷെ ഇ എം എസിന്റെ ഇ എം എഫിന്റെ വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡി സി ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിഗർ ത്രീ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഫിഗർ ത്രീ ആണ് ഡി സി ജനറേറ്റർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് മൂന്നും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഇത് എ സി ജനറേറ്റർ ആണ് ഇത് ഡി സി ബാറ്ററി ആണ് ഇത് ഡി സി ജനറേറ്റർ ആണ് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ദ നോൺ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ഡി സി മോട്ടർ ഈസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ ഒരു ഡി സി മോട്ടറിൽ ചലിക്കാത്ത ഭാഗം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അത് നമ്മൾ എ സി ജനറേറ്ററിലും ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ഒരേ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് അനങ്ങാതിരിക്കുന്നുള്ളൂ അത് ആരാണ് ആ നമ്മുടെ ബ്രഷസ് ആണ് കേട്ടോ മക്കളെ അപ്പൊ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് ഒന്നും ആരും എഴുതി വെക്കരുത് ആകെ അനങ്ങാതിരിക്കുന്നത് ആര് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ബ്രഷസ് ആണ് കേട്ടോ ബ്രഷസ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്രഷ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അനങ്ങുന്നില്ല ബാക്കി എല്ലാ പാർട്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാത്ത അല്ലെ മോട്ടറിൽ ചലിക്കാത്ത ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ 
ആണ് കേട്ടോ മക്കളെ ഡി സി ബാറ്ററി ആണ് ഇതോ ഡി സി ജനറേറ്റർ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം എഴുതി കൊടുത്തു അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ടീച്ചർ ഇംപ്രസ്ഡ് ആയി അല്ലെ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ തരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാലും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി നോക്കൂ റൈറ്റ് എനി ടു പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഇ എം ഓഫ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഗ്രാഫ് എ ആൻഡ് ബി അല്ലെ എയിലെയും ബിയിലെയും ഗ്രാഫിലെ ഇ എം എഫ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെ എന്താണ് അവരുടെ പെക്യുലാരിറ്റീസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇവിടുത്തെ ഇ എം എഫിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇ എം എഫിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇ എം എഫിന്റെ വാല്യൂന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ ഇ എം എഫിന്റെ വാല്യൂന് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇല്ല അല്ലെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഇവരുടെ വ്യത്യാസം ആ ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇ എം എഫിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലല്ലേ ദിശയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ആ ഉണ്ടാവുന്ന ഇ എം എഫിന്റെ എന്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ഡയറക്ഷനിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇ എം എഫിന്റെ വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇ എം എഫിന്റെ അല്ലെ വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇ എം എഫിന്റെ ഡയറക്ഷനും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഇ എം എഫിന്റെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇ എം എഫിന്റെ ഡയറക്ഷനും മാറുന്നില്ല എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി കൊടുത്താൽ അവിടെ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടി ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ചോദിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇനിയും നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് സോ അടുത്ത ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ വീഡിയോയിൽ മിസ് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ഓൺ പോയിന്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ സി ജനറേറ്റർ ഓക്കെ എ സി ജനറേറ്ററിന്റെ എനർജി കൺവേർഷൻ ഓക്കെ എനർജി കൺവേർഷൻ എന്താണ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എ സി ജനറേറ്റർ എടുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്ത് ഊർജ്ജമാറ്റമാണ് നടക്കുന്നത് അഥവാ എന്ത് എനർജി ചേഞ്ച് ആണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മിസ് കമൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും നോക്കും അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ പോയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്തോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ